Weißt du, was das Lustige an den Bildern ist? Eigentlich bin ich ein hüftsteifer Typ. Aber irgendwie kriege ich es tatsächlich dann in der Bewegung, also in der Option wieder hin, dass es doch ganz akrobatisch eigentlich ja. aussieht. Ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Der zweite Spieltag steht auf dem Programm. Unsere Jungs müssen nach Freiburg fahren. Und ich freue mich, heute Julian Brandt bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Julian, schön, dass du dir die Zeit nimmst, in das weltbeste Feiertagsmagazin zu kommen. Wieder einmal, das ist mir jedes Mal auch wieder eine Freude. <lacht> ja, die ersten äh, drei Punkte der Saison habt ihr am äh, Wochenende gegen Leverkusen eingefahren. Es war eine knappe Kiste, es ging hin und her. Man hat immer das Gefühl gehabt, jeder kann ein Tor schießen. Wie froh warst du, als am Ende der Schiri gesagt hat, das war's. Ja gut, erstmal war ich froh, das Spiel überhaupt zu gewinnen. Das war erstmal wichtig. Ja. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren ja immer eigentlich relativ hohe Siege gefeiert. Letzte Saison war es dann, glaube ich, gegen Frankfurt 5 zu 2 ungefähr, glaube ich, wenn ich mich noch recht entsinne. Diesmal war es ja ein bisschen anders, war ein bisschen umkämpfter, <lacht> ein bisschen hektischer gegen das Spiel. Die alten Kollegen, ja. Aber ähm, nee, war ein geiler Sieg, weil man äh, mit viel Arbeit sich dann auch belohnt hat. Ähm, und es war auch, auch ähm, ja, hart, hart zu Gange auf dem Platz. Also von daher war ich äh, dementsprechend auch, auch happy, ähm, dass, wir, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ähm, es war jetzt eine lange Vorbereitungszeit. Ihr habt viel trainiert, neuer Trainer, viele neue Jungs. Äh, wie froh warst du am Ende, wieder vor 81.000 die jetzt hier auflaufen zu können? Ja gut, das ist ja immer so das Ding. Äh, Vorbereitung ist immer das eine. Da weißt du, da leidest du, da schwitzt du. Ich meine, dir brauche ich das nicht erzählen. Äh, es ist immer ein bisschen, bisschen tough, die Zeit. Und da wächst dann natürlich aber auch so ein bisschen die Freude immer mehr, dass es wieder losgeht, dass dann wieder man in diesen Rhythmus kommt, Woche für Woche oder alle drei Tage zu spielen. Ähm, wenn du dann natürlich direkt ein Heimspiel hast, ist das umso besser. Äh, wir haben uns schon gefreut. Die Neuen haben sich noch mehr gefreut, äh, hier in dem Stadion endlich aufzulaufen. Und ich glaube, ja, so ein bisschen so diese ganze Freude, die Euphorie, dass wir losgeht, die haben wir im Stall ja noch gemerkt und ähm, ja, war extrem cool. Äh, wie gesagt, haben sie ja eben angesprochen, es war auch das Wichtige, ähm, dann noch das zu veredeln, diese Freude, dann ein Sieg, dass jeder auch äh, glücklich nach Hause geht. Bundesligaspiel Nummer zwei steht auf dem Programm, es geht gegen Freiburg. Wir haben gewonnen. Ja, aber die letzten beiden Jahre danach die Spiele, Spiel Nummer zwei, haben wir verloren. Letztes Jahr sogar gegen Freiburg. Und äh, warum ist dieses zweite Spiel anscheinend ein bisschen schwierig nach einem Auftaktsieg? Äh, äh, und vor allen Dingen, wie lässt sich die Serie stoppen? Ja gut, erstmal ist es schwierig, weil Freiburg einfach eine sehr gute Truppe ist. Ähm vor allem, wenn du auswärts spielst. Ich glaube, letztes Jahr war es genau identisch. Da haben wir auch in Freiburg gespielt dann. Ähm, für mich sogar noch ein bisschen schwieriger, weil ich habe letztens mir Gedanken gemacht, als ich wusste, dass ich hier bei dir bin zum Spiel gegen SC Freiburg. Ich glaube, ich habe da noch nie gewonnen. Also sowohl beim BVB als auch in Leverkusen noch nie. In, also unentschieden war das Maximum, was ich mal rausgeholt habe. <lacht> Dementsprechend wäre es für mich jetzt auch mal langsam so ein bedeutender äh, Sieg. Mit einem Siegtreffer. Hauptsache erstmal ein Sieg und Sieg <lacht> wäre wär natürlich auch schön. Nee, aber ähm, ist einfach nicht, ist es ist nicht einfach, da muss man ganz ehrlich so sagen. Die machen es extrem gut, haben eine Heimstärke, sind absolut giftig momentan, haben sich verdient, international zu spielen. Läuferisch immer stark, kämpferisch immer stark. Gute Fans, die, die, die ja. hinter, hinter den, den Jungs stehen, ähm, finde ich ein, ein sehr agiler Trainer an der, an der Seitenlinie, der natürlich dann auch einfach zu, zu passt seit Jahren und ähm, es war jetzt, Leverkusen hat schon viel abgefordert, aber ich glaube, das wird jetzt noch mal eine Schippe, da wird jetzt noch mal eine Schippe ja. drauf äh, kommen. Ja. Ähm, aber auch das ist, ein, ist so, ein, so ein Bann, den man dann am Ende mal brechen muss, dass der zweite Spieltag auch äh, erfolgreich bestritten wird und ähm, ey, die Jungs sind gut drauf. Ich hoffe, dass die, die paar, ähm, paar Spieler, die jetzt mit ein paar Blessuren aus dem Spiel rausgegangen sind, dass die äh, ja, sich schnell regenerieren und wieder fit sind. Ähm, auch äh, fürs Spiel und dann einfach Vollgas wieder. Jetzt haben die Freiburger natürlich auch am ersten Spieltag nicht so schlecht gespielt. Ne? 4-0 ja. gewonnen gegen die Augsburger. Das ist ja auch schon mal direkt einfach ein Ausrufezeichen. Ja, Sind für die Europa League qualifiziert. Ähm, was macht aus, aus deiner Sicht das Paket Freiburg aus? Was, äh, warum ist es für jede Mannschaft schwer, gegen Freiburg zu spielen? Ja, sie besinnen sich halt eigentlich so ein bisschen 
als Kollektiv auf die einfachen Sachen, wie du gerade gesagt hast, die laufen sehr viel, sie, mhm. sie sind sehr, sehr giftig in den Zweikämpfen, also es ist nicht so, dass da alle Spieler so ein bisschen ihr eigenes Ding machen, sondern ja, sie sind ein bisschen wie so ein Fischschwarm, der dann immer so äh, zusammen verteidigt, zusammen angreift, sie haben über Außen jetzt ähm, Außenverteidiger, die immer marschieren, immer marschieren, ähm, haben was sie jetzt, finde ich, über die letzten Jahre auch sich angeeignet haben, haben natürlich auch ein, zwei Einzelspieler, die dann für besondere Momente da sind. Äh, Griffo hat jetzt wieder ein fantastisches Freischusstor gemacht. Den ja, auch einen gesehen. haben wir ja, ja jetzt. Bitte? Einen haben wir ja jetzt. Ja, der ist aber, der soll uns hinten aber äh, das Tor <lacht> erstmal ein bisschen frei halten. Aber tre treffen darf er auch. Treffen darf er auch. Nee, wir, äh, ich hatte ihn auch die Tage in meiner Sendung, also mit dem Torschuss, da hapert es komplett. Weißt du das? Ich, ich sehe das täglich. Ja. <lacht> das, das wird auch, Schlotti das, sehr freuen, wenn Kopf, du das auch noch sagst. Mit dem Kopf geht's. Aber mit dem Fuß muss man noch ein bisschen gucken. Aber das kann ja alles noch werden. Ich meine. Äh, ist noch jung. Ja, aber man hat ja auch gesehen jetzt gegen Leo Kusler, dass er sich da reingehauen hat. Und da Mama. ist erstmal, was er nach hinten alles geleistet hat. Guter Typ, wirklich. Ich mag ihn sehr. Jetzt ist die, die, die Vorbereitung rum. Man trainiert, man läuft, äh, man kämpft, man fightet, man schwitzt. Äh, macht das eigentlich Spaß, wenn man neue Dinge ausprobiert oder ist das nur anstrengend? Das fragst du mich jetzt. Ja. Weil es dich interessiert oder weil du eigentlich die Antwort schon weißt sozusagen? Nee, weil ich, äh, <lacht> ich weiß nicht, es gibt, äh, es gibt ja auch immer wieder Leute, die einfach sagen, weißt du was, mich so zu quälen, das ist für mich das Allergrößte. Ich meine, ich bin auch so, mich, ich gehöre da nicht zu. Yeah. Du auch nicht, ne? Eigentlich nicht, ne. Nee. Ich, bin, also ich bin Fußballer geworden oder ich darf es Gott sei Dank machen, weil ich äh, das Schöne am Fußball sehr gerne mag, das äh, Zocken, das äh, Unvorhersehbare manchmal ein bisschen zu tun, so ein bisschen das, was die Leute begeistert. Aber ich habe über die letzten zwei, drei Jahre jetzt mittlerweile in Dortmund auch gelernt, dass, dass die Leute genauso begeistert, wenn du... Äh, wenn das Trikot kaputt geht, weil du dich gerade in einem äh, Zweikampf mit einem gegnerischen Spieler mal eben kurz äh, zerrissen hast. Also ähm, viele, viele Sachen, die, die äh, sehr interessant sind äh, über die letzten Jahre, die, ja. ich jetzt, die ich mir jetzt versuche, mehr und mehr anzueignen, was natürlich nicht so schnell geht. Aber ähm, ist natürlich Schweiß und Arbeiten ist mittlerweile, es gehört dazu und du weißt, du hast gelernt einfach, ist, wenn du es nicht machst, dann schaffst du es nicht, dich immer zu verbessern. Man merkt es ja einfach in vielen Spielen. Das muss ja nicht mal Spiele von Borussia Dortmund oder wenn du die Champions League jetzt verfolgst, wenn dann, oder jetzt am besten Beispiel in England, wenn dann City spielt und ich würde sagen, dass sie spielerisch schon, schon mittlerweile so die beste Mannschaft sind äh, gerade. Ja, aber wenn dann, wenn dann Liverpool kommt und natürlich auch ein bisschen brachialer so unterwegs ja. sind, aber sie, sie hauen dann dazwischen, dann, dann gewinnt nicht immer. Aber oft natürlich auch so ein bisschen der Fleiß äh, gegen das Talent. Und ähm, es ist nicht die Regel, aber es ist oft einfach, ähm, glaube ich, ein guter Wegbegleiter. Und äh, ich glaube, es steht uns äh, auch sehr gut, einfach ähm, nicht nur dieser Verein oder diesen Weg zu gehen, aber neben dem, was die Spieler alle können und die können eine Menge, ähm, auch sich ja, Spiele zu gewinnen, indem du einfach auf diese Basic-Sachen einfach wieder zurückgreifst. So, das Leverkusen-Spiel war so ein Spiel. Es war kein mit geilen Spielzügen bepacktes Spiel, sondern es war wirklich einfach Widerstände ähm, dagegen halten und ähm, haben dann ein dreckiges Tor, sag ich jetzt mal, gemacht. War, glaube ich, auch nicht eines der schönsten Tore von Marco. Ja, aber egal, es, es ne? hat am Ende seinen Zweck erfüllt. Und ähm, das sind einfach Siege, die uns, glaube ich, über die nächsten Wochen und Monate extrem gut tun werden. Jetzt haben wir ein bisschen auf deinem Instagram-Profil äh, rumgesucht. Das sind zwei schöne Bilder, die letzten beiden. Die sehen yeah. toll aus. Äh, du hast äh, den Fuß eh ungefähr in drei Meter Höhe. Du hast eben gesagt, du magst das Spektakuläre. Das, auf den Bildern sieht man das. Ja. Äh, äh, tra trainiert man sowas oder machst du das komplett intuitiv? Weißt du, was das Lustige an den Bildern ist? Eigentlich bin ich ein hüftsteifer Typ. Aber irgendwie kriege ich es tatsächlich dann in der Bewegung, also in der Option wieder hin, dass es doch ganz akrobatisch eigentlich aussieht. Ähm, ja, ich meine, das ist das, was ich meinte. So da, für solche Sachen gehe ich halt gerne auf den Platz, weil ich mich dann gerne ausprobiere. So, da cool. geht auch nicht jeder Ball immer rein. Ne? Aber, und das tut dann vielleicht auch beim Landen mal weh. Aber ähm, <lacht> cool. das ist der Fußball, wie ich ihn halt so gelernt habe. Auf der Wiese, auf der Straße zocken und so. Und das 
Privileg lasse ich mir auch so ein bisschen, das mir beizubehalten. Ja, ein Stück weit, ein Stück weit. Ja. Bei einem Bild ist uns noch was aufgefallen. Da war äh, auf dem linken Oberschenkel Schenkel war ein Vogel mit ausgebreiteten Armen, äh, mit Flügeln. Gibt es da eine, eine Geschichte für zu? Meistens gibt es ja eine Geschichte zu so etwas. Ja, es ist für mich ist das so ein bisschen so ein, so ein kleines Symbol geworden, weil wir hatten ja jetzt dann eine, eine harte Zeit, auch mit der Corona-Zeit und sowas. Ähm, auch eine Zeit, wo ich ehrlich gesagt auch ein Stück weit gelitten habe. Für mich ist das so ein bisschen für so ein, so ein kleines Freiheitssymbol geworden. Cool. So dieser Vogel ähm, ist so ein bisschen auch meine Art, wie ich das dann so, so gerne mag. Ähm, mhm. Und so ist ein bisschen die Geschichte geworden. Hab aber dann oft gerne auch, ähm, wenn dann so ein Tattoo auch nicht unbedingt an den Stellen, wo man es dann jedes Mal sieht, da ist es dann auf dem Bein. Das jetzt ist, ist ja jetzt. Es ist momentan äh, sehr warm und jetzt bin ich froh, wenn genau. ich dann noch mal ein bisschen, <lacht> bisschen Luft an, an alle, alle Stellen bekomme. Deswegen. Wir sind schon fast am Ende. Ähm, aber nur fast. Es gibt noch ein neues Format bei BVB TV, das heißt ganz schön frech. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Hey Kids, aufgepasst. Ihr seid besser als meine Spieler? Dann beweist es mir. Egal, ob ihr schneller dribbeln könnt oder schießen könnt oder auch besser fangen könnt, bewerbt euch einfach jetzt. Schreibt uns, welches Talent ihr besitzt und welchen Spieler ihr herausfordern möchtet. Ich bin total gespannt auf euch. Ja, nicht nur Eden ist gespannt, wir alle sind gespannt und tut mir einen Gefallen. Seid kreativ, lasst euch etwas Witziges einfallen, fordert die Jungs heraus, die freuen sich garantiert auch. Oder, Julian? Ich bin gespannt. Ja, gibt es irgendetwas, was du in deiner frühesten Jugend konntest, äh, dass du, so dass du gesagt hättest, weißt du was, da messe ich mich jetzt mal mit einem Profi? Ich konnte mir damals sehr gute, sehr gut äh, tatsächlich so Städtenamen merken, so Hauptstädte zu Ländern. Ja, das, oh, das, das ging ist gut. relativ gut, aber das würde ich jetzt nicht behaupten, dass es das mittlerweile immer noch der Fall ist. Das war's, Julian. Vielen, vielen Dank. Äh, Danke auch. Hat wie immer Spaß gemacht. Äh, drückt auf jeden Fall die Daumen, das ist das Wichtigste. Tschüss, macht's gut. <lacht>